Hej så sammen og velkommen til Mids Asperger. Jeg har oplevet rigtig mange gange at blive spurgt om det der, jamen, når du ikke kan lide at være blandt mange mennesker, hvordan køber du så tøj og sådan noget? Køber din mor det så for dig? Nej. Det er det gode ved, at jeg er født i den generation, hvor internettet eksisterer, fordi jeg køber stort set alt mit tøj på nettet. Ja. For eksempel også de der sorte bluser, som jeg har prøvet rigtig, rigtig mange af mine videoer, dem har jeg sådan seks af. Men når man bruger sådan nogle stort set hver dag i dag, så bliver de slidt og kan ikke vaskes ringe. Og hvad gør man så? Det jeg gør, det er at jeg køber nogen nøjagtig man til fra only.dk 6 stykker only essential stram bluser. Der er for det første ingen skil, der skal spredes ud, fordi jeg kan ikke klare, hvis der er skil i bluser. Altså det er virkelig, det er som at have en kaktus siddende hele dagen. Det er meget svært. Øhm. Så det skal ud, og det er der ikke i dem. Det er sådan en plastikskilt, noget man ikke kan mærke, man har i overhovedet, og nu siger det fra en virkelig, virkelig sensitiv en her, ikke også? Men jeg køber også andre ting på nettet, jeg køber kun tøj. Jeg har også lige købt bøger, øh, og sådan noget. Og det er det rigtig, rigtig gode ved internettet, man kan købe så mange ting. Og jeg bruger rigtig meget trustpilot.dk, som jeg vil skrive ned i beskrivelsesboksen, fordi der kan man nemlig finde ud af, om de hjemmesider, de nu er sikre at handle på. Fordi jeg tænker, at der sidder også mange andre asbier, som måske også tænker, at det der med, at man skal ud og handle og ud og købe tøj og sådan noget. Fordi for mig fx, der er de ting, der gør, at jeg synes ikke altid, det er det sjoveste, at jeg skal have meget overskud, og jeg skal vide det på forhånd, at i dag, der tager vi ned i byen og får købt det og det og det og alt sådan noget. Og når jeg så står på dagen, og jeg ikke kan overskue det, så fører jeg så kan jeg ikke overskue det, så dropper vi det. Men for eksempel mig og min mor, vi har også snakket om, at vi skal til Berlin her i september, tror jeg det er. Og det bliver sådan en shoppetur. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, for jeg kan jo godt lide det. Men jeg ved bare også, at det trætter mig rigtig, rigtig meget. Fordi jeg skal, for det første, så er der rigtig, rigtig mange mennesker i butikker. Det synes jeg i hvert fald. Det vil sige, at så bliver det rigtig, rigtig tæt ind i sådan nogle butikker, og man kan næsten ikke være der, synes jeg ikke. For det tredje. Man skal tage stilling om, man vil købe det, man nu står med. For det fjerde, hvis det er tøj eller sådan noget, man skal prøve på, sko og, og så videre, så skal man også tage stilling til, om man lige kan overskue og prøve det. Det jeg tit har gjort, da vi var mindre og sådan noget, var med min mor, så købte vi noget tøj, og så prøvede jeg den derhjemme. Og hvis jeg så ikke kunne passe det, eller ikke kunne lide det, eller sad dårligt, eller krasset, eller et eller andet, så købte min mor ud med det igen. Det var sådan, vi gjorde. Men nu hvor jeg er blevet ældre, så kan jeg godt nogle gange klare at prøve det. Andre gange så tænker jeg, at det er cirka den størrelse, jeg bruger. Så. Men også, altså den væsentligste ting, synes jeg er faktisk tit det der med, at man skal uden for døren. Man skal uden for døren for at købe ting, handle ind og så videre. Det er også det gode, der er faktisk begyndt at komme sådan nogle øh, dagligvarers webshops. Øh, som man kan købe fra, og så man så får det leveret direkte til døren. Fordi, så skal man ikke uden for døren. Og det betyder også, at man ikke have tøj på. Man kan bare have sit nærmtøj på, og man kan bare være ulækker. Som jeg plejer gerne. Altså, jeg kan rigtig, 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 rigtig godt lide at sidde i mit nattøj og købe ting på nettet. Fordi det synes jeg er nemmest, og jeg synes, at det er rart, at jeg har god tid til at beslutte mig om, hvad jeg godt kunne tænke mig. Der står ikke en eller anden ude foran en prøverum, der er ved at prøve tøj og venter utålmodigt, og der er ikke nogen, der sådan kommer hen til mig, skal jeg hjælpe dig? Nej, det skal du ikke. Fordi det stresser mig rigtig, rigtig meget. Og lige nu, der er jeg ved at lave mit værelse om. Eller ikke lave det om, jeg skal have nogle hylder sat op på den der væg, der er derovre. Og så skal jeg have, jeg er ved at lave sådan en citatvæg, som der også kommer en DIY-video på. Og så skal jeg have sat et gardin rundt om min seng. Sådan sådan himmelssengsagtig noget. Og derfor så køb, har jeg også købt nogle andre ting. Sådan nogle pynteagtige ting. Sådan nogle opvejningsting også, som jeg kan bruge på mit værelse. Og der har jeg bare fundet en rigtig, rigtig god hjemmeside. Som jeg vil dele med jer i dag nemlig. Og den er ikke sponsoreret den her video overhovedet. Det er mine egne meninger. Og det er mig selv, der har købt det for min egen penge. Så det er ikke noget, jeg har fået sponsoreret. Men det er en butik, der hedder Butik Lundær. Og det er jeg bare blev så glad for, 
da jeg fik mine ting, det var, at der var sådan en personlig hilsen nederst fra min regning. Se. Øh, og det gjorde mig bare så glad, fordi det var altså sådan, så føler man virkelig, at man ikke bare er en kunde, men man faktisk er et menneske, de sådan har taget tid til at skrive en personlig hilsen til. Og det var faktisk lidt sjovt. Øh, det er sådan en broskunstbutik, som har sådan en gårdbutik op i Karup, tror jeg. Men jeg købte selvfølgelig online, og fik det sendt til mig. Og det er super hurtigt levering, og sådan noget, jeg tror, jeg købte det i. Jo, det var i mandags, og jeg fik det i går, og der havde vi onsdag. Så det synes jeg altså rimelig godt. Så det vil jeg lige vise jer, hvad jeg har købt. Fordi så kan det være, at I kan få lidt inspiration også til andre sider, hvor I kan købe ting og sager på, som I måske ikke lige tænker er en god, eller noget, I vil tænke over. Så, yes. Jeg vil også linke deres hjemmeside nede i beskrivelsesboksen, så I lige kan tjekke den ud. Det jeg har købt derinde, jeg købte rimelig meget, fordi jeg købte for sådan over 600 kroner, så får man fri fragt. <laughs> Og det er meget godt. Jeg elsker blomster. Jeg kan rigtig godt lide blomster at se på dem, men det er ikke altid, at jeg synes, at blomster dufter særlig godt. Og blomster skal man vande eller sådan noget for at holde dem i live, fordi ellers så dør de. Derfor har jeg købt fire blomster i plastik. Yes. De første to, jeg har købt, det var to ens, og de ser sådan her ud. Det er sådan nogle små orkideer. Og de kostede 30 kroner stykket. Så det var jo super duper dejligt. Og jeg synes bare, at de er vildt yndige, og sådan, jeg kan rigtig godt lide, at de er rådet op til hver sin side, så de ligesom kan stå samlet, og så... Nej, det er de faktisk ikke. De er faktisk en... De er ikke helt længe. Men alligevel, jeg kan rigtig godt lide dem, at de skal sådan stå samlet. Så købte jeg også en stor orkidé. Den kostede 69 kroner, og det er sådan en orkidé. Sådan, der stod nu 55 cm høj. Og den synes jeg bare er rigtig, rigtig flot. Og jeg synes ikke, det ser så kunstigt ud og sådan noget. Og jeg kan rigtig godt lide den, fordi man også får sådan en krukke med og sådan noget. Og jeg synes bare, det er vildt flot og sådan noget. Den er jeg også bare rigtig, rigtig glad for. Og det dyreste, jeg købte derinde, det var den her blomst. En magnolia træ plante noget, den er 108 cm langt, hvis I er lidt over en meter. Og som jeg snakkede med min mor om, okay, den koster 198 kroner. Men som vi snakkede om, hvis jeg nu skulle købe den i levende udgave, så at sige levende, i ikke plastik, så ville den nok koste cirka det samme. Bortset fra, jeg skulle nok skifte ud i gang imellem, fordi ellers så tror jeg ikke, den er særlig køn efter et stykke tid. Så kan man bare bruge 198 kroner på en smuk blomst, som holder ind i det. Jeg skal lige støve sig af, that's it. Ja. Men jeg købte også noget andet. Jeg købte for eksempel tre stedenlys, et stort, et mellem og et lille et. Og jeg synes bare, det var super sødt, at de havde sådan tre forskellige størrelser. Også fordi jeg holder mit værelse i blå, hvid og sort stil. Så er primært hvid og sort, og så har jeg en masse genstande i blå, fordi så kan jeg, når jeg bliver træt af det for eksempel, så kan jeg skifte over til grøn, og så skifte alle de blå ting med grønne ting. De har lys, de kostede 49 kroner for den store her, 33 kroner for den mellem, og 20 kroner for den lille her. Og jeg kommer ikke til at bruge dem som sterillys, sådan med at tænde dem. Jeg kommer mere til at bruge dem som pøntegenstand, fordi jeg er lærkisk for sterillys. Men jeg synes bare, det var så flot. Så købte jeg sådan en lille gummibakke. Det er noget her på 20 gange 20 cm. Og jeg synes bare, at den er vildt flot. Og så kan man bruge den til at stille min op i, hvis det er det, jeg vil. Og den her den kostede mig 105 kroner. Jeg kan se, at der står 108 kroner bagpå. Så det er nok det, den har kostet i deres gårdbutik. Så har jeg fået til 105 kroner. Og den synes jeg bare er super smart. Den er sådan lidt gummiagtig. Så jeg har den sådan tæt over på den anden fad, jeg købte, som jeg egentlig tænkte først, som var sådan noget lavkage. Fad, hvor jeg kunne putte den i stor lavkage på. Men jeg synes bare, at den er så flot, det her. Sådan her vildt flot. Så øhm, det skal mere stå til pynt herinde på mit værelse. Den kostede 39 kroner, og det er bare sådan, altså det man kan mærke af det, så det er god kvalitet og sådan noget. Den er 32 cm i diameter. Men jeg synes bare, den er super flot og pæn og god kvalitet. Og så kan I lige se sådan, at jeg har tænkt mig, at jeg vil have det til at stå på mit værelse. Og jeg vil have det til at stå på den sorte bakke. Men den er rimelig gummiagtig, og så skal det til sådan her ud, og jeg synes bare, det ser så flot ud, og det er sådan rigtig pænt, synes jeg. Så købte jeg en anden ting til 15 kroner kun, 
Og det er sådan et meget, meget flot træbåsstav her. Kan vi lige prøve at se? Eller papbåsstav. Sådan en meget, meget flot papbåsstav her. Og det har jeg så tænkt mig, at jeg vil male. Og, sådan noget, og så stille det op sådan, som pynt, fordi jeg hedder Mette. Det er et M. <laughs> det gælder heller ikke mange til det. Smart, ikke også? Så det er jeg også rigtig, rigtig, rigtig glad for. Jeg synes, det er vildt flot. Øh, sådan udskåret. Poppet ikke så pænt, så jeg vil lige male det eller gøre et eller andet kreativt med det. Men det koster altså kun 15 kroner for sådan rimelig tygt, og det kan stå op og sådan noget, det er faktisk mega flot, synes jeg. Så den sidste ting, jeg købte, som jeg faktisk er næsten er mest glad for, det er sådan en pose her, hvor der står Stuff I don't know where to put. Fordi jeg har rigtig mange ting, hvor jeg tænker, det ligger vel i gulvet, eller også, så ligger vi det på bordet, og så giver det kaos. Så jeg har købt den her for ligesom at have sådan en pose til at tænke tingene ned. Den, den her den koster mig 89 kroner, og det er sådan god kvalitet og sådan noget. Så det var lige en butik, jeg ville lige give jer en lille anbefaling til, sådan, hvis man måske er gået lidt træt i de butikker, man men handler ikke på nettet, fordi der er rigtig mange butikker, og faktisk hvis du går ind på trustpilot.dk, så kan du... Øhm, så er der sådan noget, der hedder kategorier, og så kan du simpelthen gå ind og søge de kategorier, hvis du tænker, okay, jeg vil gerne prøve at finde en ny butik. Det var også sådan, jeg fandt butik Lund her, og der er rigtig, rigtig mange kategorier, du så kan søge under sådan noget, og det er vildt fedt, fordi det fungerer bare. Så det er en af de butikker, som jeg gerne, gerne vil handle i igen, jeg synes bare, den var vildt god og vildt, altså det er vildt fede ting, synes jeg. Og så handler jeg rigtig, rigtig meget ind på only.dk, der køber jeg alle mine sorte stramme t-shirts som jeg nok har sagt. Øhm, for det første, det er billigt, det er lækker kvalitet, de er bløde, de er behagelige, de er uden skidt. Yes, okay. Og ellers så har jeg lige købt en masse bøger fra Saxo. Det er tre bøger, tror jeg. Øh, så Saxo kan jeg også klare den, for det synes jeg også er en vildt god side. Så jeg håber, at I kan få lidt inspiration til nogle hjemmesider eller sådan noget, hvor jeg køber fra, som jeg så måske tænker, det vil jeg også lige prøve at købe fra, fordi jeg stoler i hvert fald på de sider. Jeg vil linke nogle stykker ned i beskrivelsesboksen, som jeg så, som jeg tænker, som jeg synes er ret gode. Og hvis I nu har en butik, hvor I bare synes, den er vildt fed, altså sådan en online butik, så må jeg gerne skrive ned i kommentaren, fordi så kan det være, at vi andre kan få glæde af den og sådan noget. Så det kunne jo være mega fedt, fordi så kan vi ligesom lige hjælpe hinanden lidt. På den måde at ligesom spare med hinanden og få nogle gode idéer fra hinanden omkring tøj og alt sådan nogle brugskunst og sådan nogle butikker og sådan noget, fordi det fungerer bare. Fordi nogle butikker, de er rigtig, rigtig gode, sådan når man kommer og skal købe noget, sådan ved den face to face agtigt. Men deres online butikker, de er bare vildt dårlige. Men jeg håber rigtig meget, at de bliver lidt klogere på, hvorfor at mange, de hellere vil handle på online butikker, i hvert fald som Asbjerg. Men at vi samtidig, eller jeg i hvert fald godt vil handle sådan ude også sådan nogle gange. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne bruge den her video til nogle, noget hjælp, måske sådan til at få noget inspiration til nogle nye butikker, og jeg håber rigtig meget, at der er nogle af jer, der også vil skrive nogle online shops, sådan så jeg kan få noget mere inspiration til nogle andre sider. Fordi det er dejligt at kunne købe det hele, når man sidder i sit nattøj, og jeg kan faste tænder. Mm. Ja. Jeg kan have et bad og bare sådan. Ja. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og hvis I vil have flere sådan videoer her, så giv den her video et like. Og hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere, hvis du vil følge videre på min verden. Og få tips til Aspire og hvordan man måske kan gøre lidt nemmere som Aspire. Men jeg håber rigtig meget, at vi ses i min næste video. Vi ses! Morgen!